வணக்கம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி வீட்டில் எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கு அறிவுறுத்துங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் வந்து இயல் மூணு ஏற்கனவே இயல் ஒன்றையும் ரெண்டையும் முடிச்சுட்டாங்க இயல் மூணில் இருக்கக்கூடிய உரை நடையை பெண்ணிலா மேம் நடத்தியிருப்பாங்க இன்றைக்கி உயல் மூணில் இருக்கக்கூடிய செய்யுள் பகுதியை நான் நடத்த போகிறேன் நம்ம செயல் பகுதியோட தலைப்பு என்ன அப்படின்னா காசி காண்டம் இந்த இரண்டாவது இயல் முழுவதுமே வந்து விருந்தோம்பல் பண்பை வெளிப்படுத்துகிற வகையில் இருக்கக்கூடிய பாடங்கள் தான் நிறைய இருக்குது விருந்தோம்பல் பண்புனா என்ன விருந்து எப்படியெல்லாம் அந்த காலத்தில் வச்சாங்க விருந்தினருக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம விருந்து போற்றுதும் அப்படிங்கிற பாடத்தில் பார்த்தோம் இப்போ பார்க்க போகிற செயல் பகுதியும் அது தொடர்பானது தான் விருந்தினரை எப்படியெல்லாம் வரவேற்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் பாடத்தலைப்புக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த செயல் பகுதி தான் ஒவ்வொரு பாடத்துலேயுமே வந்து நுழையும் முன் நூல் வெளி கொடுத்துருப்பாங்க நுழையும் முனில் இருக்கிறது அந்த பாடத்தலைப்பு தொடர்பான தகவல்கள் இருக்கும் நூல் வெளியில் அந்த பாட ஆசிரியருடைய குறிப்புகள் அதில் அடங்கியிருக்கும் இந்த ரெண்டு பேழைகளையுமே நம்ம சரிவர படிச்சுக்கணும் இதிலிருந்து ஒரு மதிப்பெண் இரண் மதிப்பெண் வினாக்கள் அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த காசி காண்டம் நுழையும் முன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நுழையும் முன் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க காசி காண்டம் இது எழுதுனது யாருன்னா அதிவீரராம பாண்டியர் விருந்தோம்பல் முறைகள் வேறு வேறாக இருந்தாலும் எல்லா சமூகங்களிலும் இப்பண்பாடு போற்றப்படுகிறது விருந்தினரை உளமார வரவேற்று விருந்தளிக்கும் முறை பற்றி இலக்கியங்கள் பேசுகின்றன விருந்தினர் மனம் மகிழக்கூடிய முறைகளில் விருந்தோம்ப வேண்டுமல்லவா அத்தகைய பாடல் ஒன்று விருந்தோம்பும் நெறியை வரிசைப்படுத்தி காட்டுகிறது இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வர விருந்தினரை என்ன மாதிரி வரவேற்கிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது நம்மளுடைய பண்பு என்ன அப்படிங்கிறது இதில் நம்ம இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த விருந்தினருக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு மதிப்பு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம எந்த மாதிரியான குணநலம் கொண்டவங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்மளை கணிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் இந்த விருந்தினர் வரவேற்பு சரி இந்த பாடத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நூல் வெளி என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நூல் வெளி பாருங்கள் காசி நகரத்தின் பெருமைகளை கூறுகிற நூல் காசி காண்டம் இந்நூல் துறவு இல்லறம் பெண்களுக்குரிய பண்புகள் வாழ்வியல் நெறிகள் மறுவாழ்வில் அடையும் நன்மைகள் ஆகியவற்றை பாடுவதாக அமைந்துள்ளது இல்லொழுக்கங்களை கூறிய பகுதியில் உள்ள பதினேழாவது பாடல் பாடப்பகுதியாக இடம்பெற்றுள்ளது காசி காண்டத்தில் இல்லொழுக்கங்கள் கூறிய அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய பதினேழாவது பாடல் நமக்கு பாடமாக கொடுத்துருக்காங்க காசி காண்டம் அப்படின்னாலே இந்நூல் எதெல்லாம் வெளிப்படுத்துதுன்னா துறவு இல்லறம் பெண்களுக்குரிய பண்புகள் வாழ்வியல் நெறிகள் மறுவாழ்வில் அடையும் நன்மைகள் ஆகியவற்றை பாடுவதாக அமைந்துள்ளது காசி காண்டம்னாலே இதை பற்றிய நூல் தான் இதில் இல்லொழுக்கம் கூறிய அப்படின்னு ஒரு பாடத்தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய பதினேழாவது பாடல் நமக்கு பாடல் பகுதியாக அமைஞ்சிருக்கு இது எழுதுனவரை பற்றின குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க முத்துக்குளிக்கம் கொற்கையின் அரசர் அதிவீரராம பாண்டியர் தமிழ் புலவராகவும் திகழ்ந்த இவர் இயற்றிய நூலை காசி காண்டம் இவரின் மற்றொரு நூலான வெற்றி வியர்க்கு என்று அழைக்கப்படும் நருந்தொகை சிறந்த அறக்கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கிறது இவர் தமிழ் புலவராக இருந்திருக்காரு இவர் இயற்றிய நூல் தான் காசி காண்டம் இவர் இயற்றிய மற்றொரு நூல் வெற்றி வியர்க்கு என்று அழைக்கப்படும் நருந்தொகை அதாவது நருந்தொகையை வெற்றி வியர்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிறந்த அறக்கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கிறது நிறைய அறக்கருத்துக்களை அந்த நூல் சொல்லுது சீவலமாறன் என்று பாடப்பட்ட பெயரும் இவருக்கு உண்டு இவருடைய பட்ட பெயர் என்னென்னா சீவல மாறன் ஆசிரியருடைய பெயர் அதிவீரராம பாண்டியர் இவர் தமிழ் புலவராக இருக்கார் இவர் எழுதிய நூல்களில் ஒன்று தான் காசி காண்டம் இவர் எழுதின மற்றொரு நூல் வந்து வெற்றி வேர்க்கை என்று அழைக்கப்படும் நருந்தொகை இது நிறைய அறக்கருத்துக்களை நமக்கு வழிபடுத்தது இவருடைய பட்ட பெயர் என்னென்னா சீவள மாறன் நைடதம் லிங்க புராணம் வாயு சம்ஹியை திருக்கருவை அந்தாதி கூர்ம புராணம் ஆகியனவும் இவர் இயற்றிய நூல்களாகும் இவர் இயற்றிய மற்ற நூல்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க நைடதம் லிங்க புராணம் வாயு சம்ஹிதை திருக்கருவை அந்தாதி கூர்ம புராணம் இதெல்லாம் இவர் இயற்றிய 
பிற நூல்கள் சரி இப்போ பாடத்தலைப்பு பார்த்தாச்சு நுழையும் முன் நூல் வழி பார்த்தாச்சு பாடலில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்குற பாடல் பாடலை நான் முதல்ல முழுவதும் வாசிச்சிடுறேன் கவனிங்க அதுக்கப்புறமா பொருளை பார்க்கலாம் விருந்தினனாக ஒருவன் வந்து எதிரின் வியத்தல் நல்மொழி இனிது உரைத்தல் திருந்துற நோக்கல் வருக என உரைத்தல் எழுதல் முன் மகிழ்வன செப்பல் பொருந்து மற்ற அவன் தன் அருகுற இருத்தல் போமெனில் பின் செல்வதாதல் பரிந்து நன் முகமன் வளங்கள் இவ்வொன்பான் ஒழுக்கமும் வழிபடும் பண்பே வீட்டுக்கு விருந்தினர் வந்தால் அவங்கள எப்படி வரவேற்கணும் வரவேற்று வீட்டுக்குள்ளே அழைச்சிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் அவங்க வெளியில் போகிற வரைக்கும் அவங்கக்கிட்ட என்ன மாதிரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தணும் என்ன மாதிரி பேசணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடலில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வரியை பாருங்கள் விருந்தினனாக ஒருவன் வந்து எதிரில் வியத்தல் நன்மொழி இனிது உரைத்தல் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளி வர்றாங்க அப்படின்னா வாசலுக்கு வந்து நின்று வர்ற அத்தனை பேரையும் இன்முகத்தோட சிரிச்சுக்கிட்டே உள்ளே வாங்க அப்படின்னு வரவேற்கணுமா அதுதான் விருந்தினனாக ஒருவன் வந்து எதிரில் நிற்றல் நின்னானா நம்ம என்ன பண்ணணுமா இன்முகத்தோடு அவங்கள வீட்டுக்குள்ளே வரவேற்கணும் வீட்டுக்கு வர விருந்தாளிகளை இன்முகத்தோடு சிரித்து அவங்கள நல்ல முறையில் வரவேற்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடலோட ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைனில் இருக்கக்கூடிய பொருள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைனை பாருங்கள் திருந்துற நோக்கல் வருக என உரைத்தல் எழுதல் முன் மகிழ்வன செப்பல் இதுதான் அடுத்த ரெண்டு வரி விருந்தினனாக ஒருவன் வந்து எதிரின் வியத்தல் நல்மொழி இனிது உரைத்தல் வீட்டுக்கு வர ஒருத்தரை நம்ம பார்த்ததுமே அவங்கக்கிட்ட சிரிச்சுக்கிட்டே நன்மொழி பேசணும் திருந்துற நோக்கல் வருக என உரைத்தல் எழுதல் முன் மகிழ்வன செப்பல் அவங்கள பக்கத்தில் போய் நின்று வீட்டுக்குள்ளே வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடணுமா வீட்டுக்கு வந்த விருந்தினரை வாசலில் வரவேற்று திரும்பவும் இன்முகத்தோடு அவங்கள நம்ம வீட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகணும் வீட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போனதுக்கப்புறம் அவங்க கூடவே உட்காந்துக்கணுமா உட்காந்து அவங்க கிட்ட அன்பான வார்த்தைகளை பேசணும் வீட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்ததும் அவங்க கூடவே உட்காந்து அவங்களோட நலம் விசாரிக்கணும் பிரயாணம்லாம் எப்படி இருந்துச்சு உங்கள் வீட்டில் மற்றவங்கலாம் எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்கீங்களா உடம்புக்கு எப்படி இருக்குது அப்புறம் வீட்டில் ஏதாவது விசேஷங்கள் உண்டா அந்த மாதிரி சொந்த பந்தங்கள் அத்தனை பேரை பற்றியும் விசாரித்து அவங்களுடைய களைப்பு தெரியாத அளவுக்கு அவங்கக்கிட்ட சிரிச்சுக்கிட்டே பேசணுமா சிரிச்சுக்கிட்டே பேசுனதுக்கப்புறமா உணவு சமைச்சு அதை இன்முகத்தோடு பரிமாறணுமா ஒரு சில வீடுகளில் நம்ம விருந்தாளியாக போனோம் அப்படின்னா நிறைய வகையான டிஷ் செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க சாப்பிட்ணுன்னு ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் அவங்க முகத்தை பார்த்தா சாப்பிடவே தோணாது ஏன்னா வெறும் வாயளவில் தான் வரவேற்பாங்க வாயளவில் மட்டும்தான் சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க நம்மளாக போய் வழியை சாப்பிட உட்காந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா அந்த பசித்த வயிறுக்கு முழுமையான சாதம் வந்து கிடைக்காதான் பசி ஆறாதான் அதனால் வீட்டுக்கு வந்த விருந்தினர்கிட்ட இன்முகத்தோடு பேசி வரவேற்று அவங்க களைப்பு தெரியாத அளவுக்கு அன்பான வார்த்தைகளில் பேசி அவங்களுடைய களைப்பை போக்குனதுக்கு அப்புறமா அவங்கள விட்டு நீங்கி அவங்களுக்கு தேவையான உணவுகளை சமைச்சு நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது என்னவோ அதை சமைச்சு சிரிச்சுக்கிட்டே போட்டோம் அப்படின்னா அது அமிழ்தத்தை விட மேதனம்தான் அதே மாதிரி இங்கேயும் விருந்தினர் வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு வந்தாச்சு உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டாங்க பேசினதுக்கப்புறம் உணவு தயாராகிடுச்சு இப்போது விருந்தினர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு உணவு பரிமாற போகிறாங்க இப்படி சமைத்த உணவுகளை ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்த்து பார்த்து கேட்டு கேட்டு பரிமாறும்போது அவங்களோடைய வயிறு பாதி அளவு சாப்பாட்டால் நினையும் மிச்ச பாதி அளவு நிறைவு அலையை நிறைஞ்சு போயிடும் ஏன்னா அந்த கவனிக்கிற விதம் மன நிறைவுன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அந்த நிறைவு இந்த நிறைவு விருந்தாளிகளுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளை பற்றின பண்பு அவங்கக்கிட்ட மேலோங்கும் இதுதான் விருந்தினரை உபசரிக்கக்கூடிய முறை சரி வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க பேசிட்டோம் சமைச்சாச்சு சாப்பிட்டாச்சு வயிறார சாப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது வந்த விருந்தினரெல்லாம் திரும்பவும் வீட்டுக்கு கிளம்புவாங்க இல்லையா அப்போ கிளம்புற நேரத்தில் வாசல் வரைக்கும் வந்து நின்று அவங்கள சிரிச்சுக்கிட்டே வழி அனுப்பணுமா எப்படி சிரிச்சுட்டே வரவேற்றமோ அதே மாதிரி அதே முறையில் சிரிச்சுக்கிட்டே அவங்கள வழி அனுப்பணுமா வழி அனுப்பும்போது என்ன சொல்லி வழி அனுப்பணும்னா அடிக்கடி எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க 
உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மற்றவங்களெல்லாம் நான் கேட்டேன்னு சொல்லுங்க உங்கள் உடம்பு ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோங்க அடிக்கடி தொடர்புலேயே இருங்க அப்படின்னு சொல்லி வழி அனுப்பணுமா வந்தவங்கள கடமுடன் சாப்பாடு போட்டு எப்படா போவாங்கன்னு இருந்து வீட்டுக்கு போகிறேன்னு சொன்னேன்னு ஓடியும் வந்து பாய் சொல்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது விருந்தினரோட வயிறு நிறையதோ இல்லையோ மன நிறைவோடு அவங்க நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில் போகணும் திரும்ப வரணுங்கிற ஆசையிலையும் இருக்கணும் இது தான் விருந்தினரை வரவேற்கும் முறை அப்படின்னு காசி காண்டத்தில் சொல்கிறாங்க என்னெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போது நம்ம வீட்டுக்கு வர விருந்தினரை அன்போடு முகம் மகிழ்வோடு அசலன்னு வரவேற்கணும் வரவேற்றதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட இனிமையான மொழியில் பேசணும் அவங்களுடைய களைப்பு போகிற அளவுக்கு அவங்க கூடவே அமர்ந்திருந்து அவங்க களைப்பு போனதுக்கு அப்புறமா அன்பு கலந்த உணவை சமைச்சு அதை அக்கறையோடையும் பாசத்தோடையும் கனிவோடையும் அவங்களுக்கு பரிமாறி அவங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அவங்க மன நிறைவோடு வீட்டை விட்டு கிளம்பி போகிறப்போ வாசலில் போய் நின்று திரும்பவும் அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான இனிய வார்த்தைகளை பேசி வழி அனுப்பணும் அப்படி பேசி வழி அனுப்புகிற முறையை முகமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது நம்ம பாடலில் இருக்கும் பாடலை பார்க்கலாம் பாடலை பாருங்கள் விருந்தினனாக ஒருவன் வந்து எதிரில் வியத்தல் நன்மொழி இனிது உரைத்தல் திருந்துற நோக்கல் வருக என உரைத்தல் எழுதல் முன் மகிழ்வன செப்பல் பொருந்து மற்ற அவன் தன் அறுவுரை இருத்தல் போமனில் பின் செல்வதாதல் பரிந்து நன் முகமன் வழங்கல் இவ்வொன்பான் ஒழுக்கமும் வழிபடும் பண்பே இல்லொழுக்கம் பாடல் எண் பதினேழு இது நமக்கு மனப்பாட பாடல் அதனால் படித்து எழுதி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த பாடல் இருக்கிற பொருளை பார்க்கலாம் விருந்தினராக ஒருவர் வந்தால் அவரை வியந்து உரைத்தல் நல்ல சொற்களை இனிமையாக பேசுதல் முகமலர்ச்சியுடன் அவரை நோக்குதல் வீட்டிற்குள் வருக என்று வரவேற்றல் அவரை எதிரில் நிற்றல் அவர் முன் மனம் மகிழும்படி பேசுதல் அவர் அருகிலேயே அமர்ந்து கொள்ளுதல் அவர் விரைபெற்று செல்லும்போது வாயில் வரை பின்தொடர்ந்து செல்லல் அவரிடம் புகழ்ச்சியாக முகமன் கூறி வழி அனுப்புதல் ஆகிய ஒன்பதும் விருந்தோம்பல் செய்யும் இல்லற ஒழுக்கமாகும் இந்த ஒன்பது வகையான குணங்களுமே விருந்தோம்பல் பண்பில் இருக்கக்கூடிய தலைச்சிறந்த பண்புகளாகும் இந்த இடத்துல முகமன் கூறி வழி அனுப்புதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா முகமன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாடலுக்கு கீழே பாருங்கள் சொல்லும் பொருளும் கொடுத்துருக்காங்க அதில் அருகுற அப்படின்னா அருகில் முகமன் அப்படிங்கிறது ஒருவரை நலம் வினவி கூறும் விருந்தோம்பல் சொற்கள் அதுதான் முகமன் அதாவது அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது நம்ம அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களை நல விசாரிக்கிறோம் இல்லையா அந்த பண்பு தான் முகமன் வனங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததான் இலக்கண குறிப்பு இதில் இலக்கண குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க நன்மொழி அப்படின்னா பண்பு தொகை இது எதனால் பண்பு தொகை அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இந்த வார்த்தையை பிரித்து எழுதணும் அப்படின்னா மை அப்படிங்கிற பகுதி வழிபட்டு வரணும் வந்துச்சு அப்படின்னாலே அது பண்பு தொகை வியத்தல் நோக்கல் எழுதல் உரைத்தல் செப்பல் இருத்தல் வளங்கள் இது எல்லாமே தொழில் பெயர்கள் சரியா அதுக்கு அடுத்ததான் பகுபது உறுப்பு இலக்கணம் இதில் ரெண்டு பகுபது உறுப்பு இலக்கணம் இருக்குது அதில் முதல் இதை பாருங்கள் உரைத்த அப்படிங்கிறத உரை கூட்டல் இத்து கூட்டல் இத்து கூட்டல் அ அப்படின்னு பிரிக்கணும் உரை அப்படிங்கிறது பகுதி இத் அப்படிங்கிறது சந்தி இத் இறந்த கால இடைநிலை ஆ அப்படிங்கிறது பெயரச்ச விகுதி இது நம்ம ஏன் இந்த இத்த இறந்த கால இடைநிலைன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா உரைத்த ஏற்கனவே உரைத்த ஒரு உரை இது வந்து ஏற்கனவே நிகழ்ந்துச்சு நிகழ்ந்து முடிந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறதுனால அதை இறந்த கால இடைநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்ததான் வருக வருக அப்படிங்கிறத வா கூட்டல் கா அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் வா அப்படிங்கிறது பகுதி வரு அப்படின்னு குறுகியது விகாரம் பொதுவாகவே பகு இலக்கணம் பிரிக்கும் பொழுது வரக்கூடிய பகுதியானது அந்த வார்த்தையோடைய முழு அர்த்தத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தையாக தான் இருக்கணும் இங்கே வரு அப்படின்னு பிரித்தோன்னா அதுக்கான அர்த்தம் இருக்காது அதனால தான் வா அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் வரு அப்படிங்கிறது குறுகிய விகாரம் க அப்படிங்கிறது வியங்கோல் வினைமுற்று விகுதி அடுத்ததாக இந்த பாடலுக்கு கீழே ஒரு பாட்டை கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒப்புடன் முகமலர்ந்து உபசரித்து உண்மை பேசி உப்பிலா கூலிட்டாலும் உண்பதே அமிர்தம் ஆகும் முப்பழமோடு பால் அண்ண முகம் கடுத்து இடுவாராயின் கப்பிய பசியினோடு கடும்பசி ஆகும் தானே அப்படிங்கிறது விவேக சிந்தாமணி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முகம் மலர்ந்து உபசரித்து உண்மையை பேசி 
மனசில் என்ன இருக்கோ அந்த உண்மையை பேசி உப்பே இல்லாத கூழை இட்டால் கூட அது அமிர்தத்துக்கு சமமாக அப்படி இல்லாமல் முப்பழம் அதாவது அறுசுவை உணவை படைச்சி வச்சுக்கிட்டு முகத்தை கடுக்க வச்சுக்கிட்டு அதாவது சுருக்கிக்கிட்டு வேண்டாம் வெறுப்பாக போட்டோம் அப்படின்னா அது நம்ம உபசரிக்கிறதுக்கான முறையே கிடையாது பசி மேலே பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் பசி அடங்கவே அடங்காது ஏன்னா சாப்பிட்ணுங்கிற எண்ணமே நமக்கு வராது விருந்தாளிகளை உபசரிக்கணும் அப்படிங்கிற கடமைக்கு செய்யாமல் அதை ஒரு குணமாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நம்ம எப்படி உணவு பரிமாறுவோமோ அந்த மாதிரி ஆசையாகவும் அக்கறையாகவும் பரிமாறினா மட்டும்தான் அது விருந்தோம்பல் பண்பு இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது காசி காண்டம் இந்த காசி காண்டத்தில் விருந்தினர் எப்படி வரவேற்கணும் அவங்கக்கிட்ட எப்படி பேசணும் அதுக்கப்புறம் உணவு எப்படி பரிமாறணும் வழி அனுப்பும்போது என்னெல்லாம் பேசணும் அப்படிங்கிறத இந்த பாடல் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது எழுதுனது யாருன்னா அதிவீரராம பாண்டியர் இது நமக்கு மனப்பாட பாடல் அப்படிங்கிறதுனால பாடலை எழுதி வச்சு படிங்க இலக்கண குறிப்பு பகுபதம் சொற்பொருள் இது மூணையும் தெளிவாக பறிச்சுக்கோங்க நுழையும் முன் நூல் வெளியை தெளிவாக வாசித்து வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுலேருந்து ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் அதிகமாக வரும் அடுத்த பாடல் வேலையில் சந்திக்கலாம் வாழ்த்துக்கள்